de openbare markt de nieuwe grond ondergaat in metamorfose. De bedoeling hiervan is om de markt aantrekkelijker te maken voor met name de marktventers en de bezoekers. Het ligt in de bedoeling dat binnen een maand het nieuwe gezicht van deze markt voor de samenleving zichtbaar zal zijn. Vooruitlopend op dit heugelijk moment sprak Shikita Sabayo enkele bezoekers en marktventers. Wat verkoop je zo onder de markt? Ik verkoop allemaal bladgroenten, ja? uh, zoals bitawiri, gomawiri, amsoi en klaroen. En uh, verkoopt u elke dag onder de markt? Nee, allemaal zondag. Soms kom ik op woensdag. Hoe lang werkt u al onder de markt? Ik werk onder de markt al drie jaar. Wat vindt u van de rehabilitatie van de markt? Ik vind het heel mooi. Het is luchtig geworden en is, de hygiëne is ook netjes geworden. En er komen meer veel bezoekers hier. En voor die parkeren is ook netjes geworden. En in grote deel kan je parkeren. Dus je hoeft geen parkeerplaats te zoeken. Het is beter geworden. Wat verkoopt u zowel? Eieren en groenten. En uh, hoe lang doet u dit werk al? Uh, in mei wordt het al negen jaren. De markt heeft heel wat veranderingen ondergaan. Wat vindt u van de veranderingen? Um, de veranderingen zijn goed. Ze zijn, het maakt het moderner. En het trekt ook mensen aan. Want het was een beetje slap geworden. Maar het lijkt weer een beetje vleuriger. Wat vindt u van de markt, de veranderingen? Ik vind het heel goed. Ja, het is mooi geworden. Van, van buiten. Het is, ik vind het toch iets schoner daar, daarvoor. Dus uh, niks over te klaar. En uh, ik zie dat de markt ook heel veel scheidingen heeft. Vruchten apart, groenten apart. Wat vindt u daarvan? Want ik zie dat de warung en alles apart is. Geeft u me een beetje uw mening? Het is toch het beste dan weet je precies waar je moet zijn. En dan ben je ook sneller klaar. Want dan weet je van hier het groente, daar is fruit en daar. Dus dat is iets makkelijker. Ja. Vindt u dat ze ook misschien bordjes moeten zetten of zo? Zodat je weet waar, waar je precies moet zijn? Nee. Dat spreekt vanzelf toch? Je loopt hier, hij ziet groente, loop je naar achter, zie je iets anders weer. Loop je daar, zie je iets anders weer. Dus op de duur kom je vaker, dan weet ik het al toch? En doet u uw inkopen met gemak? Jawel, dat wel. Ja? Ik loop relaxed gewoon. Alles is te krijgen hier toch? Ik vind het heel erg mooi, want uh, ik ben een uh, paar uh, maanden niet hier gekomen. Ik kom toevallig langs en dan bijna kon ik niet meer herkennen waar de markt is eigenlijk. Vanwege de veranderingen. En, uh, zijn er een paar dingen dat u toch veranderd zou willen zien of vindt u het zo goed? Nou, alle verbetering is altijd beter. Dus nu kwaliteit het eindelijk nooit. Dus naarmate je veranderingen aanbrengt, dus, uh, komt het eigenlijk dat goede mensen beter. Dus uh, nu kan ik niet zeggen precies wat nog veranderd moet worden, maar je kan altijd een verbetering in uh, bepaalde dingen aanbrengen. Fruit, uitsluitend fruit. Ik heb een fruittafel. Uh, Maya, Sinaas, Pomerak, Awaras. Verkoopt u constant of gaat u soms ook met verlies nee, naar huis? Nee, nee. nee. Het, als het uh, eind van de maand is, gaat de verkoop wel. Dus, uh, dus gaat wel, maar niet dat het altijd goed gaat. Dus soms is het ook verkoop, gaat het, is het slap. En verkoopt u elke dag? Nee, nee. Drie dagen in de week sta ik hier. Woensdag, vrijdag en zondag. Um, de markt heeft een uh, verandering ondergaan. Wat vindt u daarvan? Alles uh, is er verandering op de markt. Wat bezoekers betreft, uh, is het uh, 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 niet dat het echt optimaal is. optimaal is. Dat vind ik niet. Want weet je wat het is? Alles is ook zo duur. Dus uh, vroeger ging de verkoop beter. Maar nu gaat het ietsje stroef. En je hebt ook veel concurrentie nu. Ja. ja. Maar wat vindt u van de veranderingen zelf? Veranderingen, ja. Ik ben blij. Positief, denk ik. Um, ja, ze hebben ventilators geplaatst. En uh, fruitafdeling hebben ze nu apart ge gezet. Dat is ook veel, beter, hè? veel beter, ja. Overzichtelijker. Dus ja. Dus ik ben blij, ja. De verandering is nu in een stuk wat aangebouwd is. Want ik kwam altijd met vakantie hier naartoe. En dan heb ik gezegd: hé. Hey, het was in aanbouw en nu dat ik vorig jaar weer terug ben gekomen, was het al klaar. Dus ik vind hem wel mooi. En ja, het is dan groter geworden ook. En ik vind het heel leuk hier om mijn boodschappen te doen. Ja, dus uh, voor mij is alles een, uh, hier wat een, uh, groter geworden ook.
Ja, en uh, leuke mensen hoor. Dus ik heb geen, uh, ik zie geen andere soort uh, bevolking dat ik niet hier thuis zou horen. Ik ben er bijna 20 jaar. Ja. En hoe zit het met de verkoop? Wel, het gaat een, een beetje, maar we mogen niet klagen. U blijft positief denken? Ja, positief denken. Uh, wat verkoopt u zoal? Warme vis, zoute vis, gerookte kip. Wat voor soort vis? Schubbe vis, gladde vis. Oké, okay, de markt heeft een, uh, een paar veranderingen ondergaan. Wat vindt u van die veranderingen? De markt is heel mooi geworden. Heel mooi. Ja. We hebben ook camera, jawel. De straat, de, de straat was een uh, zand, het is geasfalteerd. En uh, ik heb ook geworden voor het is heel mooi. Het is heel mooi geworden, jawel. Ik vind het heel mooi. Het is mooi geworden. Het is ruimer voor de cliënten. En er is ventilatie. De toiletgroep is veranderd. Verkoopruimte. Het is zo ingedeeld dat je kledingzaak aan een kant hebt. En dan kantoorruimte. We krijgen erbij SWM, um, IBS en ook een automaat voorin. Uh, gaan de, denkt u dat de marktventers ook beveiligd zullen worden? Ja, dat is uh, besloten um, door de commissie. Want er is een commissie die hier bij het hè, onder leiding van meneer Latsman. En hij wil een aantal dingen voor ons doen. Dus ik vind het prima. Mm -hmm. En er zijn meer mensen die nu hier uh, een stand krijgen om ook aan bod te komen. Want het, het, het leven is duur geworden, dus ze moeten verkopen. Uh -huh. Dus de verkoopstand zijn meer geworden. Er zijn ook mensen op wachtlijst hier tegen ze, dus hij wil die mensen zo een beetje accommoderen om toch aan hun trekker te komen.